முத்தலாக் மசோதாவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்ததன் மூலம் பாரதிய ஜனதாவின் இன்னொரு முகமாகவே அதிமுக மாறியிருப்பதாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சித்திருக்கிறார் இதற்கான முடிவு வேலூர் தேர்தலில் எதிரொலிக்கும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கூறியிருக்கிறது இந்த விவகாரத்தில் அமைச்சர்கள் உதயகுமார் மற்றும் ஜெயக்குமார் முரண்பட்ட கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் பார்க்கலாம் கடந்த மக்களவை கூட்டத்தொடரில் முத்தலாக் மசோதா மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட போது அப்போதைய அதிமுக உறுப்பினர் அன்பர் ராஜா கடுமையாக எதிர்த்தார் இந்த சட்டங்கள் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக நீங்கள் கொண்டு வரவில்லை இறைவனுக்கு எதிராக கொண்டு வருகிறீர்கள் ஆனால் விவாதத்தின் போது அதிமுக மக்களவை குழு தலைவர் ரவீந்திரநாத் ஆதரவு தெரிவித்தார் இந்த சட்டம் சாதி மத பேதமின்றி அனைத்து பெண்களுக்கும் சம உரிமை வழங்கும் எனவும் கூறினார் திரு நரேந்திர மோடிஜி டு கிவ் ஈக்குவல் பவர் டு உமன் இது குறித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் முத்தலாக் மசோதாவுக்கு ஆதரவு அளித்ததன் மூலம் பாஜகவின் இன்னொரு முகமாகவே அதிமுக மாறியுள்ளது என்றார் திரை மறைவில் பாஜகவுடன் இரண்டற கலந்து விட்டதாகவும் விமர்சித்தார் இதனிடையே அண்ணா அறிவாலயத்தில் பேசிய மார்க்சிஸ்ட் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் இஸ்லாமியர்களை அச்சுறுத்தும் நோக்கில் முத்தலாக் மசோதா நிறைவேற்றியிருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் மத்திய அரசின் இந்த முடிவுக்கு வேலூர் தேர்தலில் மக்கள் தக்க பாடம் புகட்டுவார்கள் என்றார் கணவன் மனைவி என்கிற அந்த உரிமை ஒரு சிவில் வழக்கு என்கிற அந்த பிரச்சனை இருக்கிற போது அதை கிரிமினலாக நீங்கள் எப்படி மாற்றுவீர்கள் என்ற கேள்வி கேட்கிற அந்த கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லாமல் இன்றைக்கு முஸ்லீம்களை குறிவைத்து அந்த சட்டம் இன்றைக்கு அங்கே நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது எனவே நிச்சயமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் மேற்கொண்டிருக்கிற அந்த நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் வேலூர் தேர்தலிலே எதிர்கட்சிகளுக்கு சாதகமான ஒரு நிலைமையை உருவாக்கும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இதற்கிடையில் வேலூர் தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டிருந்த அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திக்காக பிரத்யேகமாக பேட்டியளித்த போது முத்தலாக் விவகாரத்தில் அதிமுகவின் நிலைப்பாடு நாடாளுமன்றத்திலேயே எடுத்துரைக்கப்பட்டு விட்டது என்றார் ரவீந்திரநாத் தெரிவித்த போது இந்த கருத்து வந்து கட்சியினுடைய தலைமைக்கே தெரியல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தகவல் வருது அதில் உண்மை இருக்கிறதா ரவீந்திரநாத் கூறிய கருத்து அதிமுகவோட கருத்தை எடுத்துக்கலாம் இல்லை பொதுவாக வந்து தலைமையினுடைய அந்த வழிகாட்டுதலோடு தான் அங்கே வாக்களிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் உண்டு அந்த அடிப்படையில் தான் அது நடந்திருக்கும் என்பது எங்களுடைய கருத்து அதே வேளையில் வாணியம்பாடியில் பரப்புரையில் ஈடுபட்ட அமைச்சர் ஜெயக்குமார் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா வழியில் முத்தலாக் மசோதாவை எப்போதும் எதிர்ப்போம் என்றார் ஏற்கனவே அம்மா வந்து தெளிவாக முத்தலாக் சட்டத்தை பற்றி ஒரு நிலை எடுத்தாங்க அதுதான் அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய நிலை இல்லை எந்த மாறுபட்ட கருத்தும் இல்லை அதே நேரத்தில் வந்து சில சரத்துகள் அது வந்து முழுமை அளவுக்கு வந்து அது வந்து திருத்தப்பட வேண்டும் என்பது அம்மாவுடைய எண்ணம் ஏன்னா அது நம்முடைய இதே புறத்தில் அம்மா அவர்கள் முன்பு என்ன ஸ்டாண்ட் எடுத்தாங்களோ அந்த ஸ்டாண்டை தான் அழைத்து என்னால் அதோட முன்னேற்ற கழகத்துடன் என் நிலைப்பாடு இது தெளிவான உறுதிப்பாடு மேலும் பாஜக கொண்டு வரும் அனைத்து மசோதாக்களுக்கும் அதிமுக ஆதரவளிப்பது ஏற்புடையது அல்ல என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவரும் மக்களவை உறுப்பினருமான திருமாவளவன் தெரிவித்தார் நாடாளுமன்றம் பாரதிய ஜனதாவின் அல்லது ஆளுங்கட்சியின் கட்டுப்பாட்டில் ஆக்கிரமிப்பில் இருக்கிறது எல்லா சட்ட மசோதாக்களையும் பாரதிய ஜனதாவின் கூட்டணி கட்சி என்கிற முறையில் தமிழகத்தின் ஆளும் கட்சியான அதிமுக ஆதரிப்பது என்பது மேலும் அதிர்ச்சியை அளிக்கிறது எதிர்கால நலனை கருத்தில் கொண்டு அதிமுக எம்பி ரவீந்திரநாத் குமார் முத்தலாக் மசோதாவிற்கு ஆதரவு அளித்துள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் நேற்று மழை பெய்த நிலையில் வேலூர் காஞ்சிபுரம் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது தென்மேற்கு பருவமழை மற்றும் வளிமண்டல கீழடுக்கில் நிலவும் சுழற்சியால் தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது கொடைக்கானலில் நேற்று இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக பெய்த மழையால் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியது முறையான வடிகால் வசதி இல்லாததால் தண்ணீர் தேங்கி நிற்பதாகவும் இதனால் தொற்றுநோய் பெறவும் அபாயம் உள்ளதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் பந்தலூர் தேவாலா பகுதிகளில் இடைவிடாமல் பெய்த கனமழையால் சாலைகளில் நீர் ஆறு போர ஓடியது இதனால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது தஞ்சை மாவட்டம் அதிராம்பட்டினம் சுற்றுவட்டாரத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கனமழையால் உப்பளங்களில் மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளது மேலும் உப்பளங்களில் இருந்து வாரப்பட்டு குவிக்கப்பட்டுள்ள உப்புகளும் தொடர் மழையால் கரைந்து வருவதால் உற்பத்தியாளர்கள் பெரும் இழப்பை சந்தித்துள்ளனர் 
இதனிடையே சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் வட தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும் தென் தமிழகத்தின் ஓரிரு இடங்களிலும் இன்று மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக கூறினார் தமிழக பகுதியில் நிலவி வந்த வளிமண்டலத்தின் கீழடுக்கு சுழற்சி தொடர்ந்து இன்றும் நிலவுகிறது இதன் காரணமாக அடுத்து வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் வட தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் ஒரு சில இடங்களிலும் தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் கனமழையை பொறுத்தவரையில் காஞ்சிபுரம் வேலூர் திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட வட தமிழகத்தின் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரையில் இடைவெளி விட்டு ஓரிரு முறை இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் தமிழகத்தில் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் தற்போதைய காலகட்டத்தில் பெய்ய வேண்டிய மழை அளவை விட இருபத்தி நான்கு சதவிகிதம் குறைவாக மழை பெய்திருப்பதாகவும் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்தார்மாலை ஐந்து மணிக்கு வாணியம்பாடியில் பிரச்சாரத்தை தொடங்கும் அவர் ஆறு மணிக்கு ஆம்பூரில் இரட்டை இலை சின்னத்திற்கு ஆதரவு திரட்டுகிறார் இதேபோன்று திமுக வேட்பாளர் கதிர் ஆனந்தை ஆதரித்து அக்கட்சியின் தலைவர் மு ஸ்டாலின் இன்று மாலை நான்கு மணி அளவில் கே குப்பம் பகுதியில் வாக்கு சேகரிக்கிறார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினும் பிரச்சாரத்தை தொடங்குவதையொட்டி வேலூர் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது வேலூர் மக்களவைத் தேர்தலில் கதிரானந்த் வெற்றி பெறக்கூடாது என உதயநிதி ஆதரவாளர்கள் நினைப்பதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூற அறிவற்ற பதில் என துரைமுருகன் காட்டமாக விமர்சித்திருக்கிறார் இருவரும் பேசியதை பார்க்கலாம் துரைமுருகனுடைய அந்த மகன் ஜெயக்குமார் என்று உதயநிதி ஆளுநர்லாம் வந்து இன்றைக்கி வந்து அவங்க வேலை செய்யல இன்றைக்கி அதுவே அவர் பாவம் எமோஷனல் ஆகிட்டு அங்கங்கே போராடலாம் கிரையுங்க அவர் ஒரே அழுதுகிட்டே அவர் அதனால் வந்து நிச்சயமாக வந்து அது கிளிசரின் கூட வந்து சினிமாவில் வந்து தோத்துற போகிற கிளிசரின் இல்லாமல் அழகக்கூடிய ஒரு மாபெரும் ஆஸ்கர் நடிகர் யாருன்னா நம்ம அண்ணன் வந்து துறைமுகம் தான் நிச்சயமாக வந்து நான் சொல்லணும் ஜெயக்குமார் படித்தவர் இவ்வளோ கீழே இறங்கி அவருடைய தரத்துக்கு தகுதி இல்லாத வார்த்தைகளை பிரயோகப்படுறது நான் உள்ளபடி வருத்தப்படுறேன் கர்நாடக மாநில முதலமைச்சராக எடியூரப்பா பதவியேற்றுக் கொண்டார் மேலும் வரும் திங்கட்கிழமை அன்று சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கவிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு கர்நாடகாவில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காததால் மதசார்பற்ற ஜனதா தளத்திற்கு காங்கிரஸ் தனது ஆதரவை தெரிவித்தது இதனையடுத்து முதலமைச்சராக குமாரசாமி பதவியேற்றார் ஆனால் அவருக்கு எதிராக காங்கிரஸ் மற்றும் சுயேச்சை என பதினைந்து எம்எல்ஏக்கள் போர்க்கொடி தூக்கியதுடன் தங்கள் பதவியையும் ராஜினாமா செய்தனர் இவர்களது ராஜினாமா நிலுவையில் இருந்தபோதே பேரவையில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடந்தது இதில் பெரும்பான்மை நிரூபிக்கப்படாததால் குமாரசாமியின் அரசு கவிழ்ந்தது இதனையடுத்து பேரவையில் அதிக எம்எல்ஏக்களை கொண்ட கட்சியான பாஜக தங்களை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும் என ஆளுநர் வஜிபாய் வாலாவிடம் வலியுறுத்தியது இதனை ஏற்று பாஜகவை ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் அழைத்தார் ஆளுநர் மாளிகையில் நடந்த பதவியேற்பு விழாவில் பாஜக மாநில தலைவர் எடியூரப்பா நான்காவது முறையாக முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் பாஜக தொண்டர்கள் உற்சாக மிகுதியில் முழக்கங்கள் எழுப்பினர் இதனிடையே எடியூரப்பா தலைமையில் அமையும் பாஜக ஆட்சியில் அமைச்சர் பதவிக்கு பாஜகவின் மூத்த எம்எல்ஏக்கள் ஐம்பது பேரும் அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் பதினைந்து பேரும் காத்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது ஆனால் கர்நாடகத்தில் முதலமைச்சர் உட்பட முப்பத்து நான்கு பேர் மட்டுமே அமைச்சரவையில் இடம்பெற முடியும் என்பதால் எடியூரப்பாவை மட்டும் முதலமைச்சராக பதவியேற்க வைத்துவிட்டு பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க பாஜக முடிவு செய்துள்ளது இதன் பிறகு அமைச்சரவையை விரிவாக்கம் செய்வது என்றும் பாஜக தலைமை ஆலோசித்து வருவதாக தெரிகிறது 
இதனிடையே ஜூலை முப்பத்து ஒன்றாம் தேதிக்குள் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க எடியூரப்பாவுக்கு ஆளுநர் உத்தரவிட்டுள்ளார் பதவியேற்றுக் கொண்டபின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முதலமைச்சர் எடியூரப்பா பிரதமரின் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு வழங்கப்படும் ஆறாயிரம் ரூபாயின் இரண்டாவது தவணை தொகையான நான்காயிரம் ரூபாய் உடனடியாக அவர்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் என்றார் இதேபோல் நெசவாளர்களின் நூறு கோடி கடன் ரத்து செய்யப்படுவதாகவும் அவர் கூறினார் ஆளுநர் கெடுவுக்கு முன்னதாகவே வரும் இருபத்து ஒன்பதாம் தேதி காலை பத்து மணிக்கு பேரவையில் நம்பிக்கை கூறும் தீர்மானத்தின் மீது வாக்கெடுப்பு நடைபெறும் என எடியூரப்பா தெரிவித்தார் இதனிடையே தனியார் ஹோட்டல் ஒன்றில் மதச்சார்பற்ற ஜனதாதளம் எம்எல்ஏக்களுடன் குமாரசாமி ஆலோசனை மேற்கொண்டார் அப்போது ஒரு தரப்பினர் எதிர்கட்சி வரிசையில் அமரலாம் என கூறிய நிலையில் மற்றொரு தரப்பு பாரதிய ஜனதா அரசுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து அறிவுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது பாரதிய ஜனதாவுடன் கூட்டணி சேராவிட்டாலும் வெளியிலிருந்து ஆதரவளிக்கலாம் என எம்எல்ஏக்கள் சிலர் குமாரசாமியிடம் சொன்னதாக தகவல் கசிந்துள்ளது கர்நாடகாவின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றிருக்கும் பி எஸ் எடியூரப்பா முன்னதாக மூன்று முறை அரியணையை அலங்கரித்தும் நிலையான ஆட்சியை தரைமுடியவில்லை அதை தற்போது மாற்றியமைப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு பாரதிய ஜனதாவிடம் அதிகரித்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டில் கர்நாடக பொதுத் தேர்தலில் பாஜக அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்ற போதும் ஆட்சி அமைப்பதற்கு தேவையான பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை ஆனால் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்களை பிடித்த காங்கிரஸ் மற்றும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியை பிடித்தனர் எனினும் இரண்டாயிரத்தி ஆறில் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சியின் குமாரசாமியுடன் கூட்டணி அமைத்த எடியூரப்பா காங்கிரஸ் ஆட்சி கவிழ காரணமாக விளங்கினார் இதனையடுத்து பாஜகவும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளமும் புதிய கூட்டணியுடன் இரண்டாயிரத்தி ஆறு பிப்ரவரி மூன்றாம் தேதி ஆட்சியை பிடித்தனர் ஒப்பந்தப்படி முதல் இருபது மாதங்களுக்கு முதலமைச்சராக குமாரசாமி இருந்தார் அடுத்த இருபது மாதங்களுக்கு எடியூரப்பா முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கும் சூழலில் குமாரசாமி முட்டுக்கட்டை போட்டார் பின்னர் பேச்சுவார்த்தையின் அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி ஏழு நவம்பர் பன்னிரெண்டில் கர்நாடகத்தின் முதலமைச்சராக எடியூரப்பா முதல் முறை பதவியேற்றார் ஆனால் குமாரசாமி தன்னுடைய ஆதரவை விலக்கிக் கொண்டதால் ஏழு நாட்களில் எடியூரப்பாவின் ஆட்சி கவிழ்ந்தது எனினும் இரண்டாயிரத்தி எட்டில் நடந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது தென்னிந்தியாவில் பாஜக முதல் முறையாக சொந்த முயற்சியில் ஆட்சியை பிடித்தது அத்தகைய பெருமையை பெற்ற முதல் முதல்வர் என்ற பெருமைக்கு எடியூரப்பா சொந்தக்காரரானார் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நில மோசடி வழக்கில் சிக்கி எடியூரப்பா சிறை சென்றார் மூன்று ஆண்டுகள் அறுபத்தாறு நாட்களில் முதலமைச்சர் பதவியை இழந்தார் அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு தேர்தலில் பாஜக அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்ற போதும் தனி பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை பாஜகவின் பலத்தை நிரூபிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையில் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு மே பதினேழில் மூன்றாவது முறையாக முதலமைச்சராக பதவியேற்றார் ஆனால் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க தவறியதால் ஆறு நாட்களில் பதவியை இழந்தார் எடியூரப்பா கர்நாடக அணைகளிலிருந்து குறைவான அளவிலேயே தண்ணீர் திறக்கப்படுவதால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் மூன்று நாட்களில் மூன்று அடி மட்டுமே உயர்ந்திருக்கிறது கடந்த சில நாட்களாக கர்நாடக நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கனமழை பெய்ய அம்மாநிலம் இருபத்தி ஒராம் தேதி முதல் தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறந்து வருகிறது இந்த தண்ணீர் கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மேட்டூர் அணைக்கு வந்து சேர்ந்தது இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல் தற்போது வரை ஒரே சீராக வினாடிக்கு ஏழாயிரம் கன அடி மட்டும் தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது தண்ணீரின் அளவு அதிகரிக்கப்படவே இல்லை இதன் காரணமாக மூன்று நாட்களில் மூன்று அடி அதாவது ஒரு நாளைக்கு அரை டிஎம்சி வீதம் மூன்று நாட்களுக்கு ஒன்று புள்ளி ஐந்து ஏழு டிஎம்சி மட்டுமே தண்ணீர் கிடைத்துள்ளது இன்றைய நிலவரப்படி அணைக்கு நீர்வரத்து ஏழாயிரத்து இருநூறு கன அடியாகவும் நீர்மட்டம் நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஒன்று நான்கு அடியாகவும் நீர் இருப்பு பதிமூன்று புள்ளி இரண்டு ஒன்று டிஎம்சி ஆகவும் உள்ளது அணையிலிருந்து குடிநீருக்காக வினாடிக்கு ஆயிரம் கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது மேட்டூர் அணையில் அறுபது டிஎம்சி நீர் இருந்தால் மட்டுமே பாசனத்திற்காக திறக்க முடியும் ஆனால் அணையில் தற்போது வெறும் பதிமூன்று புள்ளி இரண்டு ஒன்று டிஎம்சி மட்டுமே தண்ணீர் உள்ளது எனவே பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறப்பது என்பது கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது ஆகஸ்ட் மூன்றாம் தேதி தமிழகத்தில் ஆடிப்பெருக்கு கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் அதற்கு நீர் திறக்கப்படுமா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது அதே நேரம் நூற்று இருபத்தி நான்கு அடி கொண்ட கே ஆர் எஸ் அணை தொன்னூற்று ஓரு அடி நிரம்பியுள்ளது அறுபத்தி ஐந்து அடி உயரம் கொண்ட கபினி அணை ஐம்பத்தி ஐந்து அடி நிரம்பியுள்ளது போதிய தண்ணீர் இருந்தும் மழை பெய்யும் வாய்ப்பு இருந்தும் கூட கர்நாடகா நீரின் அளவை அதிகரிக்கவில்லை இரண்டு அணைகளிலும் இருந்து வினாடிக்கு வெறும் பதிமூன்றாயிரம் கன அடி மட்டுமே தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது இதனிடையே கபினி கே ஆர் எஸ் அணைகளில் இருந்து திறந்துவிடப்படும் தண்ணீரால் ஒகேனக்கலில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக படகு சவாரி தடை செய்யப்பட்டுள்ளது
டூரிஸ்ட் வந்து போட்டிங் இருந்தால் தான் எல்லாருமே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து ஒரு டீசெண்டான வரவங்கெல்லாம் வந்து போட்டிங் இருந்தால் தான் வராங்க இல்லைன்னா வந்தால் ஒரு கால் மணி நேரம் கூட இங்கே நிற்கிறதில்ல வந்து பார்த்துட்டு அந்த குளிக்கிற இடம் பார்த்துட்டு உடனே போயிடுறாங்க காவிரியில் தமிழகத்திற்கு தர வேண்டிய ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாத பங்கு நாற்பது புள்ளி நான்கு மூன்று டிஎம்சி ஆகும் இதனை தாமதமின்றி திறந்துவிட வேண்டுமென டெல்லியில் நேற்று கூடிய காவிரி ஒழுங்காற்றுக் குழு கூறியுள்ளது இதனை ஏற்று கர்நாடகம் தண்ணீர் திறக்க வேண்டுமென டெல்டா விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஆடி கிருத்திகையையொட்டி தமிழகம் முழுவதும் முருகன் கோயில்கள் உட்பட பல்வேறு கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது அறுபடை வீடுகளில் முதலாம் படை வீடான திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் வள்ளி தெய்வானையுடன் முருகர் வீதி உலா நடைபெற்றது இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் முருகப்பெருமானின் மூன்றாம் படை வீடான பழனியில் மூலவர் அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமியின் விஸ்வரூப தரிசனம் உள்ளிட்ட சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றது விழாவை முன்னிட்டு தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்கள் மட்டுமின்றி கேரளா போன்ற வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை புரிந்தனர் ஐந்தாம் படை வீடான திருத்தணி முருகன் கோவிலில் பக்தர்கள் அனைவரும் காவடி எடுத்தும் கோலாட்டம் ஆடியும் வழிபட்டனர் பக்தர்கள் அரோகரா முழக்கமிட்டது திருத்தணி மலையை தாண்டி எதிரொலித்தது வேலூர் மாவட்டம் ஆற்காடை அடுத்த ரத்னகிரி ஸ்ரீ பாலமுருகன் கோவிலில் ஏராளமான பக்தர்கள் காவடி ஏந்தி வந்து சிறப்பு பூஜையில் பங்கேற்றனர் அப்போது அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு மற்றும் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி தளவாய் சுந்தரம் உள்ளிட்டோரும் சிறப்பு வழிபாடு நடத்தினர் திருவண்ணாமலை ரவுண்டானா அருகில் அமைந்துள்ள சுப்பிரமணியர் கோவிலில் விரதமிருந்த பக்தர்கள் பால் காவடி பன்னீர் காவடி சுமந்தபடி மாட வீதிகள் வழியாக வரம் வந்து தரிசனம் செய்தனர் விருத்தாச்சலம் முத்துமாரியம்மன் கோவிலில் செடல் திருவிழா நடைபெற்றது மணிமுத்தாரில் கரகம் ஜோடிக்கப்பட்டு முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் அலகு உத்தியும் பால் குடம் எடுத்தும் ஊர்வலமாக சென்று வழிபட்டனர் இதேபோல் பல்வேறு கோவில்களிலும் ஆடி கிருத்திகையையொட்டி சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றது மகாராஷ்டிர மாநிலம் மும்பையில் பலத்த காற்றுடன் விடிய விடிய கனமழை பெய்ததால் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியிருக்கிறது விமானம் ரயில் சேவையுடன் சாலை போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டதால் மக்கள் அவதிக்கு ஆளாகின்றனர் மகாராஷ்டிராவில் பருவமழை கடந்த இரண்டு நாட்களாக தீவிரமடைந்ததால் கனமழை கோட்டி வருகிறது மும்பை கொலாபா நவி மும்பை உள்ளிட்ட இடங்களில் நேற்று காலை முதல் மழை பெய்து வந்த நிலையில் மாலையில் திடீரென பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்ய தொடங்கியது இதனால் சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்தது ஏராளமான மரங்கள் முறிந்து விழுந்தன தொடர்ந்து விடிய விடிய மழை பெய்ததால் நகர் முழுவதும் வெள்ளக்காடாக காட்சி அடித்தது மழை மற்றும் போதிய வெளிச்சமின்மையால் மும்பை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வரவேண்டிய பதினேழு விமானங்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டன பல விமானங்கள் தாமதமாக இயக்கப்பட்டன பதல்பூர் ரயில் நிலையத்தில் தண்டவாளம் முழுவதும் தண்ணீர் சூழ்ந்து நீச்சல் குளம் போல் காட்சி அளித்தது 
பந்த்ரா பகுதியில் மேற்கு விரைவு சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டதால் வாகனங்கள் சாலையில் நீண்ட தூரம் அணிவகுத்து நின்றன இதனிடையே மும்பை ராய்கட் ரத்னகிரி தானே பல்கர் உள்ளிட்ட ஆறு மாவட்டங்களில் இன்றும் கனமழை பெய்யும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது அசாமில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியுள்ளது பிரம்மபுத்திரா ஆற்றில் தண்ணீரின் அளவு அதிகரித்து வருகிறது மழை பாதிப்பில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை எழுபத்து நான்காக அதிகரித்துள்ளது பதினேழு மாவட்டங்களில் உள்ள இருபத்தி ஏழு லட்சத்து பதினைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எழுநூற்று அறுபத்தி எட்டு முகாம்களில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்து ஒன்பதாயிரம் பேர் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் பீகாரில் மழை மற்றும் வெள்ளத்தால் தாரபங்கா மதுபானி உட்பட பதிமூன்று மாவட்டங்கள் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கின்றன இந்த மாவட்டங்களுக்கு உட்பட்ட எண்பத்து இரண்டு லட்சம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பாகமதி கமலா ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால் கரையோரங்களில் உள்ள கிராமங்களில் வெள்ள நீர் சூழ்ந்துள்ளது மழை வெள்ளத்தால் ஏராளமான கிராமங்கள் தனி தீவுகளாக காட்சியளிக்கின்றன இந்த பகுதிகளில் இந்திய விமானப்படை மூலம் உணவு குடிநீர் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன மேற்கு வங்க மாநிலம் கொல்கத்தா அருகே காட்டாற்று வெள்ளத்தில் சிக்கி உயிருக்கு போராடிய சுற்றுலா பயணிகளை போலீசார் கயிறு கட்டி பத்திரமாக மீட்டனர் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜூன் ஜுனு என்ற இடத்தில் கனமழையால் பாலத்திற்கு அடியில் வெள்ளம் சூழ்ந்து காணப்பட்டது அப்போது அந்த வழியாக வந்த கார் வெள்ள நீருக்குள் மூழ்கத் தொடங்கியது இதையடுத்து காரினுள் இருந்த ஐந்து இளைஞர்களை அப்பகுதி மக்கள் பத்திரமாக மீட்டனர் இதேபோன்று டெல்லி உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் கனமழை பெய்து வருவதால் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியுள்ளது இதனிடையே கனமழையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அசாம் மாநிலத்திற்கு இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒரு கோடியும் பீகார் மாநிலத்திற்கு நானூற்று பதினேழு கோடியையும் மத்திய அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது உலகம் அழியும் நிலையில் மனித இனத்தை காப்பாற்றுவதற்கான இடமாக நிலவு இருக்கும் என்று விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கிறார் சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள வானம் உங்கள் வசப்படும் விருது வழங்கும் விழா நடைபெற்றது இதில் இஸ்ரோ முன்னாள் இயக்குநர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை திரைப்பட இயக்குநர் லெனின் பாரதி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் அப்போது பேசிய லெனின் சென்னை மாநகர பேருந்தில் பட்டாக்கத்தியுடன் தகராறில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் அனைவரும் ஒரே நேரத்தில் கழிவறையில் விழுந்து கையை உடைத்து கொண்டார்களா என வினவினார் ஆலமரத்தடியில் அமர்ந்து பஞ்சாயத்து செய்வது போல மாணவர்களின் கையை போலீசார் உடைத்திருப்பதாகவும் விமர்சித்தார் இது எளிய மக்களுக்கே நடப்பதாகவும் லெனின் பாரதி குற்றம் சாட்டினார் தங்கள் கொண்டாடுற மிக முக்கியமான கதாநாயகர்கள் ரவுடித்தனம் பண்ற இயலவார்களா ரவுடித்தனம் பண்றவ கதை நாயகனா கட்டமைக்கிறாங்க அந்த எழுத்தாளரும் அந்த இயக்குநரும் அதை கட்டமைக்கிறாங்க அந்த நடிகர்கள் அதாவது விரும்புகிறாங்க கையில பட்டாக்கத்தியோட இருக்கிறது வந்து பெருமையா நினைக்கிறாங்க இந்த ஹீரோ ஒர்ஷிப் இருக்கு இல்லையா இதுதான் அந்த மாணவர்களை தூண்டுது முதல் அடிப்படையா அப்ப அந்த நடிகர் கையை என்ன பண்ணலாம் நம்ம அந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ண டைரக்டர் கையை என்ன பண்ணலாம் நம்ம இல்ல இல்ல அங்கதான் வெட்டுங்க திரும்ப தப்பு நம்ம திரும்பவும் என்ன பண்ணணும் சட்டப்பூர்வமா தான் அதை நம்ம இது பண்ணணும் தொடர்ந்து பேசிய மயில்சாமி அண்ணாதுரை தாய்மொழி கல்வி அவசியம் என்றார் புதிய கல்விக் கொள்கை பற்றி தான் பேசியது யாருக்கும் தெரியாமல் போய்விட்டதாகவும் அதே சமயம் நடிகர் சூர்யா பேசிய போது வெளி உலகிற்கு வந்துவிட்டதாகவும் கூறினார் கொரியன் கொரிய மொழிகளா சிந்திக்கிறான் ஜப்பானின் ஜப்பானிய மொழிகளை சிந்திக்கிறான் தமிழ் தமிழ் மொழியில் தான் கண்டிப்பாக சிந்திச்சு ஆக வேணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்படி இருந்தால் தான் சுயமாக இருக்க முடியும் சுயம் மட்டுமே ஒரு மனிதனை மனிதன் என்று காமிக்கிறது அந்த சுயத்தை இழந்து கண்டிப்பாக நம்மால் எந்த உயரம் போனாலும் சுயத்தை இழந்த உயரங்கள் தாக்குப்பிடிக்க நிகழ்ச்சிக்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மயில்சாமி அண்ணாதுரை விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கு முக்கியமான ஹீலியம் த்ரீ வாயு நிலவில் அதிகம் இருப்பதாகவும் அடுத்த சில ஆண்டுகளில் நிலவில் மனிதர்கள் தங்க வாய்ப்பிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் விண்வெளிக்கு போகிற மாதிரி நிலவுக்கு நிலவுக்கு சுற்றுலா போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் வருத்த கருதியாக வர ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இது அப்போ அங்கே போய் உடனே வர வேண்டியது இல்லை கொஞ்ச நாள் இருக்கலாம் இப்படி பல காரணங்களுக்காக அதாவது மனித உயிரை பாதுகாப்பாக வைக்கிறோம்னு சுற்றுலா அப்படிங்கிற வகையில் பல காரணங்கள் பல பல காரணங்களுக்காக மனிதன் பல நாட்கள் தங்க வேண்டிய வாய்ப்பு உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற மனித கழிவுகளை மனிதனை அள்ளும் நிலையை மாற்றுவதற்கான அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் நிச்சயம் ஒரு நாள் வரும் என்றும் மயில்சாமி அண்ணாதுரை உறுதிபட கூறினார்